No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de Brisa fazer um acordo com Guerra, no qual ela daria um depoimento condenando Moretti pelo caso do hackeamento do sistema de licitação e em troca ganharia de volta a guarda de Tonho, Ari resolve não cumprir o combinado com a ex-noiva e consegue fazer com que uma nova confusão aconteça entre os dois. Querendo se vingar do filho de Núbia, a Marense então decidiu contar uma grande mentira e jogar na cara de Ari que Tonho não é filho dele, mas sim de uma traição da moça com Otto no passado. Caindo direitinho na armação da mãe de seu filho, Ari passa a acreditar cegamente que ele e o Hacker já se conheciam e vinham se relacionando há muitos anos no Maranhão. E diante disso, resolve tirar satisfações com o ex-funcionário de Moretti sobre o assunto. Contando com a ajuda do motorista de guerra, o arquiteto consegue o endereço de Otto e vai correndo para lá na mesma hora para tentar encontrar o ex-noivo de Brisa. Após esperar um tempo na porta do prédio no qual seu grande rival mora, Ari finalmente consegue ficar cara a cara com o hacker, e mostrando que está completamente descontrolado, ele parte para cima de Otto e dispara um soco na cara do hacker. Desorientado e sem entender nada do que está acontecendo, o gênio da computação põe a mão no rosto após recuar e vai perguntar, você tá louco? Sem querer aceitar a pancada que levou de graça, Otto vai tentar revidar o soco em Ari, que rapidamente vai conseguir escapar e empurrar o ex-funcionário de Moretti. Aos gritos, Ari vai dizer, você vai se dar mal, vai se dar mal. Logo em seguida, o filho de Nubia vai voltar correndo para o carro de guerra e vai entrar para evitar levar uma surra do hacker. Furioso com a atitude injustificada de Ari, Otto vai começar a gritar chamando o arquiteto de covarde. Querendo ainda revidar o sol, Otto vai gritar, vem aqui Ari. Assim que o namorado de Kiara já estiver um pouco longe e arrancar com o carro, o ex-noivo de Brisa vai ficar tentando entender o que acabou de acontecer com ele, e muito indignado vai dizer, que cara maluco, o que, que foi isso? Querendo uma explicação para o que acabou de acontecer, Otto terá um encontro com Dante, e vai aproveitar para perguntar ao professor sobre o comportamento intempestivo do seu pupilo, detalhando tudo o que aconteceu e o fato do filho de Nubia ter lhe dado um soco no rosto sem a menor explicação. O hacker estará bastante revoltado, mas completamente surpreso com o que está ouvindo, o mentor de Ari vai questionar, mas a troco de que que ele fez isso? Também sem fazer ideia, Otto vai responder, isso é que eu me pergunto também. Tentando desvendar o mistério, Dante vai perguntar, você fez algum outro depoimento? Por acaso você contou para a polícia que foi assediado pelo Guerra? Otto então vai negar todas as possibilidades, e os dois vão ficar ainda sem entender o motivo da agressividade de Ari com o ex-noivo de Brisa. Chegando em casa, Ari não vai conseguir esconder toda a adrenalina que está sentindo por conta do que acabou de acontecer entre ele e Otto. Ao ver seu namorado bastante exaltado e aparentando ter feito alguma loucura, Kiara vai partir pra cima dele e vai questionar O que que aconteceu, Ari? Por que que você tá desse jeito? Aconteceu alguma coisa? Retrucando e ainda muito nervoso, o arquiteto vai contar pra filha de guerra que foi atrás de Otto e que deu uma boa surra nele por conta da traição de Brisa. Cansada de ver seu namorado arrumar confusão por conta da ex-noiva, Kiara vai começar a discutir com Ari por conta da maranhense, e mais uma vez, os dois vão acabar brigando. Muito irritada, a filha de guerra vai dizer, de novo por causa dessa brisa Ari, quando é que você vai esquecer ela de vez? Eu não aguento mais viver com você e ouvir o nome da brisa o tempo todo. Tentando justificar o ódio que está sentindo, Ari vai dizer para Patricinha que a afilhada de Creuza disse na cara dele que ela vinha tendo um caso com Ota há muito tempo, e que Tonho é fruto de uma relação entre os dois no passado. Sem dar a mínima para os argumentos usados pelo arquiteto, Kiara vai dizer que tudo o que ela quer é que Ari esqueça de uma vez por todas a ex, e que nunca mais fale o nome dela em sua frente. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, o que, que você tá achando da novela das nove da Globo? Que nota que você tá pra Kiara na novela Travessia? Você acha que nesse caso, Kiara tá certa e que Ari deveria ter esquecido Brisa há muito tempo? Será que Ari ainda é totalmente apaixonado por Brisa? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você tá assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Sabendo que Gil já descobriu seu grande segredo sobre o roubo das ações que estavam no nome de Kiara, Ari vai ficar muito preocupado que o ex-namorado de Thalita acabe revelando tudo o que sabe sobre ele. O arquiteto então vai decidir ter uma nova conversa com o jornalista para tentar averiguar se corre algum risco de Gil dar com a língua nos dentes. Conversando com o um amigo, Ari ainda vai tentar contar com a ajuda de Gil para justificar o motivo de ter mandado Kiara assinar algumas folhas em branco, e vai inventar que na verdade era apenas para o jornalista ter acesso 
ao estacionamento do clube. Mas mostrando que não está disposto a participar das armações do filho de Núbia, Gil logo vai cortar Ari e vai dizer Eu não quero ser juiz de ninguém Ari, cada um faz o que acha que deve fazer, mas eu não me sinto nem um pouco confortável participando disso. Eu também tenho as minhas ambições, e não são poucas não, você me conhece, você sabe. Mas pra isso, cada um tem um jeito de chegar lá, não é? E esse aí, Ari, não é o meu jeito. Mostrando que é muito mais ganancioso do que Gil imaginava, Ari vai argumentar dizendo que seu amigo está errado. E explicando o motivo, ele vai dizer, cada um tem o seu jeito, mas não tem muito jeito de chegar lá não, Gil, e tu sabes disso. Tu sabes que ninguém derruba um elefante com estilingue. Rebatendo a afirmação do arquiteto, Gil vai responder, mas é essa a diferença. Ari, eu não quero derrubar o elefante. Eu não quero crescer às custas de derrubar ninguém. Não acho que uma pessoa que está acima de mim esteja tomando meu lugar. Essa pessoa tá ali simplesmente porque ela se esforçou para estar ali. Ela trabalhou para isso, para estar ali. Deixando claro que está com muito medo de acabar sendo derrubado pelo ex-namorado de Thalita, Ari vai dizer, eu tô até ficando com medo de ti. Muito firme, Gil vai virar para Ari e vai responder, não precisa ter medo, eu nunca vou te entregar. Disso daí você pode ter certeza, eu só te peço uma coisa, para me deixar fora dessas suas armações. Apesar das palavras do jornalista, Ari não vai conseguir esconder que a partir de agora não confiará nem mesmo em sua própria sombra e vai ter que manter o pé atrás até mesmo com o Gil. Enquanto isso, sem saber que foi Pilar que invadiu sua casa e que roubou as folhas do inquérito de Brisa, Stênio vai acabar caindo de um jeito na chantagem da mafiosa e vai conversar com Moretti a respeito do que está acontecendo sabendo que seu cliente está correndo sérios riscos por conta de um possível vazamento de que foram eles que pegaram os documentos da delegacia. O advogado vai dizer ao ex-marido de Guida que ele terá que ceder à pressão feita por Pilar. Diante do comentário feito por Stênio, Moretti vai ficar furioso sem aceitar a situação. Descobrindo que Ari pediu a Kiara que ela assinasse uma folha em branco a pedido de Ari, Guerra vai ficar muito desconfiada das atitudes do seu genro e vai ter uma conversa bastante séria com a filha. Preocupado com o que o filho de Nuba possa ter aprontado, o dono da construtora vai alertar a Patricinha para nunca mais assinar uma folha em branco em sua vida. Surpresa, Kiara até vai questionar ao pai se ele fez alguma coisa de errado, mas Guerra ainda não vai ter certeza para poder confirmar a sua filha. No final do capítulo, mesmo sabendo que possui uma ordem judicial que o impede de chegar perto de sua ex-mulher, Moretti vai até a casa de Tia Cotinha para conversar com Leonor e avisa ela que foi com o objetivo de estabelecer a paz entre os dois. 